Good afternoon. Good afternoon. Okay, this is the last day of this week. So we are going to end the week number three with the information that we have on the platform and also on the document because we have a topic that we are going to end today. And also we are going to work on the knowledge check that we have on the section number four of the platform. And remember that you need to, to complete all the uh, activities that you have there because tomorrow uh, they are going to check your uh, progress on the platform. Recuerden que mañana van a estar revisando lo que es el progreso de cada uno de ustedes en la plataforma. Ya hemos trabajado en algunos knowledge check de cada una de las secciones. En este caso vamos a terminar los knowledge check de la sección número cuatro para que ustedes pues tengan tiempo de resolverlas eh, despacio, ¿verdad? Si usted no las ha hecho todavía, se hace aquí en la sesión y luego usted puede ir a resolverlas cuando tenga tiempo de hacerlo. <coughs> Recuerde que hoy es el último día de esta semana eh, para resolver esas actividades y el día de mañana van a revisar todo su progreso en la plataforma. Si usted se ha atrasado con las actividades trate de realizarla. Recuerde que después de la semana en la que no vamos a tener sesiones por lo de la vacación, vamos a venir con los últimos cuatro días de el módulo. Y pues ahí se acaba, ¿verdad? Y si usted no completó las actividades y no llegó al a la cuota, ¿verdad? Que se le establece para poder tener su certificado, lamentablemente no va a lograr tener eh, esa certificación, ¿verdad? Del, del módulo eh, dos. <coughs> So we are going to begin with the information that we have for today. Remember that yesterday we were talking about the adverbs of frequency. <laughs> so we are going to continue with that part because we have a table in which we were talking about the different adverbs of frequency that we have in English. Tenemos aquí los adverbios de frecuencia que estuvimos viendo el día de ayer, que son estos que tenemos por acá, donde hablábamos, ¿verdad?, de los porcentajes. ¿Qué porcentaje se le pone a cada una de las palabras para expresar, ¿verdad?, la frecuencia con la que realizamos nuestras actividades día a día. In this case, we have different words and we have different eh, frequency. We have from 100 to zero. Comenzamos con el 100% y terminamos con el cero. <clears throat> Tenemos para el 100%, en este caso lo tomamos como algo positivo o con una connotación positiva, ya que es como um, algo que se hace todo el tiempo, algo que nosotros pues estamos eh, realizando día con día. Eh, que la acción tal vez sea negativa o sea algo malo, como eh, puede ser fumar, tomar bebidas alcohólicas, eh, no comer o algo por el estilo, pues obviamente ahí no nos metemos si es una connotación positiva o negativa, sino nos metemos simplemente con la connotación del de adverbio, que en este caso nuestro adverbio es el, ad, eh, la palabra always. And that is the point of this one when we say that we have a... Eh, positive connotation. Ahí es donde aplicamos la eh, connotación positiva, no en la acción que realizamos, sino en el adverbio. Luego tenemos 90%, that is usually, no es siempre, pero es usualmente, ¿verdad? Con bastante regularidad que nosotros hacemos esas acciones. Then 80%, normally or generally, normalmente, ¿verdad? 80%, no lo hacemos siempre pero te, tiene un rango, ¿verdad?, para poder realizar esas acciones. 70%, often or frequently. Igual, ¿verdad?, es bastante seguido que nosotros tal vez hacemos estas acciones. 
50%. Aquí ya llegamos a la mitad. Ya empezamos con las connotaciones negativas de nuestros adverbios. In this case, we have the word sometimes, a veces. And then we have 30%. Aquí ya va bajando mucho para la parte negativa de la realización de estas actividades. Occasionally, ocasionalmente se hace. No llega ni siquiera al 50% de a veces, sino en ocasiones. <clears throat> we have 10%. Eh, seldom, esto es raramente, ¿verdad? Cuando raramente hacemos eh, alguna cosa, no, no hay una frecuencia, ¿verdad? Eh, o no hay un tiempo establecido para hacerlo. F eh, 5%, hardly ever or rarely, esto casi nunca, rara vez, eh, se hace algo, ¿verdad? Eh, tal vez una vez uh, cuando nos acordamos. En 0%, that is never. Aquí es cuando nunca hacemos o nunca realizamos una actividad. I never swim in the sea. Es el ejemplo. Nunca nado en el mar. Now, we are going to continue with the part in which we were explaining the different elements or the different things that we need to know about the adverbs. En este caso teníamos esta parte donde dice que los adverbs of frequency goes before a main verb except with to be. And also we have the structure for these, um, these words. Tenemos aquí nuestra estructura donde utilizamos el subject, then the adverb, then the main verb. Aquí es donde podemos ver la aplicación de esta estructura donde dice que el adverbio de frecuencia va antes del de verbo principal. And in the structure we have that form. Ahí tenemos el adverbio antes del main verb, pero con el verbo to be, pues no se aplica de esa manera. <clears throat> And we have two examples. I always remember to do my homework. I always remember to do my homework. Siempre recuerdo hacer mi tarea. He normally gets good marks in exams. Él normalmente obtiene buenas notas en los exámenes. Now, we're going to continue from this part. In this case, it said, an adverb of frequency goes after the verb to be. Aquí cambia, ya no es antes del main verb. Uh, I, I mean, eh, no es, um, en este caso no estamos utilizando main verb. Estamos utilizando verbo to be. Aquí el verbo to be va antes que el adverbio. El adverbio va después del verbo to be. And we have here the structure. And it says subject plus verb to be. Plus adverb. Y luego tenemos nuestros ejemplos. And the examples we have, they never. They never, I mean, they are, because we are using the verb to be, they are never pleased to see me. She isn't usually bad tempered. That is the, um, the structure that we are going to use with this part. Now, we are going to use the auxiliaries. Remember that a uh, very important part in these um, <clears throat> topics is that you can use the auxiliaries. También podemos utilizar los auxiliares, ¿verdad? En este caso, en inglés, nosotros normalmente utilizamos... Eh, mucho los auxiliares, ¿verdad? Porque nos ayudan a darle 
un toque diferente a la oración y también que nos va dando como eh, la pauta de saber qué tipo de acción, qué tipo de, de situación está sucediendo en esa oración. So in this case, when we are using the adverbs, we are going to use also some auxiliaries. So in this case, we have, when we use an auxiliary verb, the adverb is placed between the auxiliary and the main verb. Cuando utilicemos el auxiliar, el adverbio se va a poner en medio, ¿verdad? De el auxiliar y del verbo principal. Let's see the structure. And the structure is subject, auxiliary, the adverb, and we have the main verb. And we have some examples. She can sometimes beat me in a race. I will hardly ever be unkind to someone. They might never see each other Again, they could occasionally Okay, we have here some examples. Uh, she can sometimes beat me in a race. I will hardly ever be unkind to someone. They might never see each other again. And they could occasionally be her laughing. <clears throat> now, I'm going to write here a list of examples. Voy a escribirles una pequeña lista de, ejemplo, uh, de ejemplos donde vamos a aplicar los adverbs. I'm going to write the list of examples about the adverb of frequency, and then you are going to help me with some examples uh, written by yourself. Me van a escribir algunos ejemplos ustedes de um, oraciones donde podemos aplicar el adverbio de frecuencia. In this case, it is related with your job. Puede ser cosas relacionadas con su trabajo, algo que ustedes hacen en su trabajo con mucha frecuencia, cosas que no hacen. Eh, puede ser también uh, related with the family, things that you do with your family or something like that. Vamos a hacer dos ejemplos. Podemos tomar un positivo o un negativo. 
positivos son del 50% para arriba y negativos del 50% para abajo. Podemos utilizar dos adverbios que sean eh, completamente diferentes. Puede ser always y puede ser never. Pero voy a poner primero los ejemplos, luego les voy a dar el tiempo para que piensen en sus eh, dos oraciones y luego las van a escribir en el chat y yo las voy a ir escribiendo en el documento. So, I'm, I'm here, I have here the examples and I'm going to do it like this one. And we have the first one. I never wait for them as they always makes mistakes. Yo nunca los espero porque ellos siempre cometen errores. Puede ser que estén en alguna clase, ¿verdad? Y se tardan más porque cometen algunos errores. So, in this case, um, we have two different uh, adverbs here. Uh, in this case, we have never and we have always. Aquí podemos tener, ¿verdad? Los dos ejemplos que podemos ver, ¿verdad? Donde estamos aplicando dos adverbios diferentes. Podemos utilizar también algunos ejemplos como estos. Then, number two. Cristina refused to give the... Eh, Cristina always... refused to give the charges. He always sleeps in the morning. However, they also frequently our family goes to the beach once a year. Este tipo de expresiones también pueden ser utilizadas como adverbio, ¿verdad? Una vez al año, twice a week, dos veces a la semana, porque nos están hablando de la frecuencia de cuán, o sea, de, de cómo se hacen las acciones, con qué frecuencia se hacen las acciones. He went to Canada. Many times. Maria sometimes forgets to close the door of her house. She often uses her cell phone a day. He frequently organized rally races 
in his area. Our father usually takes us out for dinner. Okay, we have 10 examples here of the use of the adverse of frequency. I never wait for them as they always make mistakes. Christina always refused to give the charges. He always sleeps in the morning. However, they also go on tours frequently. Our family goes to the beach once a year. He went to Canada many times. Maria sometimes forgets to close the door of her house. She often uses her cell phone a day. He frequently organizes rally races in his area. And our father usually takes us out for dinner. Now, you're going to have five minutes to create your statements. You need to use two different adverbs of frequency to create those statements. Van a tener cinco minutos para crear sus oraciones. Pueden utilizar dos adverbios de frecuencia diferentes y los comienzan a escribir en el chat y yo los voy a estar poniendo en el documento. So, it is 123. One thirty eight thirty nine a la una veintiocho veintinueve aproximadamente. Voy a estar colocando sus oraciones en el documento. So we have five minutes to complete this activity.
de chat. Ya pueden comenzar a poner sus oraciones. Voy a esperar que hayan a uh, un par. Ya tengo seis por acá. Voy a esperar a que escriban otras más para empezar a ponerlas en el documento. So you can uh, begin writing your statements using the adverbs of frequency. poniéndolos eh, las oraciones que ustedes han estado escribiendo en el chat. So, I'm going to make it a list. have meetings at work. Number two, I occasionally make reports. Number three, I always arrive lead to the office. Next one. Um, I work. I work at night. Once a month. I always drink coffee in the morning. I never go to the theater. I always have breakfast before starting work. I usually start work at 7.30 a.m. I sometimes play soccer on Saturdays. Okay. 
Thanks to Jose David, Manuel Josué y Edwin Edgardo. Muchas gracias por su participación. Okay, now we have here the last part of this topic that are the examples in which we apply our knowledge about the advert of frequency. Now we are going to continue with the platform. Vamos a ir a la plataforma donde vamos a contestar el knowledge check 4.9. Vamos a ir a revisarlo y vamos a contestar. También vamos a ver la última parte, ¿verdad? Vamos a ver un video que aparece ahí donde vamos a escuchar algo que se llama eating good eh, eating for good luck. Comer para la buena suerte. Vamos a leer las partes que aparecen ahí. También vamos a contestar el último knowledge, knowledge check that we have on the platform. So, we're going to begin with the first part that is the knowledge check 4.9. We have two different parts and we are going to uh, solve this activity. In this one, we are going to the, uh, unscramble the sentences and we are going to write the correct uh, statement. Vamos a um, descifrar las oraciones y vamos a escribirla de forma correcta. You have a couple of minutes to uh, find what is the uh, statement. Vamos a dar un par de minutos para que puedan encontrar sus eh, oraciones y ya luego me van a decir cómo quedarían estas oraciones. Vamos a tener un par de minutos, luego damos la oración correspondiente. Okay, let's see the number one. I have something on the chat and it says, I hardly ever eat snacks at work. I have two different person that are giving me the answer. Tenemos dos respuestas por parte de Jorge y de Edwin. So we are going to write here, I hardly ever eat snacks
at work. For the second one, I have the answers from Edwin also and from Jorge. Okay, I sometimes eat pasta for dinner. Okay. Okay. And number three, and in this case, we have just number two. En el número tres, I have here from Edwin and from Jose David. I often have dinner with my family. Okay. Okay, let's see. Very good, they are correct. Están correctas, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por su participación. I hardly ever eat snacks at work. I sometimes eat pasta for dinner and I often have dinner with my family. Very good. Now, we're going to see the last video of this section. Vamos a ver el último video de esta sección. Vamos a ponerle atención a la información que aparece ahí. Luego vamos a ir dando un par de eh, reseñas, ¿verdad? Un par de review de lo que aparece en el video. So, let's listen and pay attention. Hi everyone, in this class you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with colored greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Hi, everyone. In this class, you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with colored greens. The black-eyed peas are like coins, 
and the greens are like dollars. Okay, we have here the um, the information that we have about uh, this article. And in this case, we have eating for good luck, comer para la buena suerte. That is uh, the uh, the main topic of this article. And it says that on New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Esto es más que todo, ¿verdad?, relacionado con las tradiciones que se tienen en diferentes países a la hora de comer algo en el, eh, en el primer día, ¿verdad?, de lo que es eh, el año nuevo, o por lo menos en los primeros eh, segundos minutos del de año nuevo. Tenemos en el primer caso that some Chinese people eat tangerines. Ellos comen mandarinas, ¿verdad? Y no solo en China, sino que también se hace en Japón, donde comen mandarinas, ¿verdad? Y dice que para ellos, the tangerines are brown, and round foods end and begin again, like the years. Es como un ciclo de eh, finalizar y empezar de nuevo, ¿verdad? Entonces, para ellos es bastante significativo esto de que la fruta sea redonda ya que representa los años y la vida. And a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Esta es una tradición judía, ¿verdad? Donde se comen manzanas con miel para empezar de una manera dulce el nuevo año. And Greeks add basilopita eh, bread with a coin inside. Everyone tries to find a coin for luck and money in the new year. Esto se puede relacionar o es parecido, ¿verdad? Lo que se hace en el Día de los eh, Reyes Magos, eh, en el que se busca, ¿verdad? Una eh, figura dentro del pan, solo que en el caso de esta, de esta rosca, ¿verdad? Eh, de Día de Reyes, lo que se hace es que la persona a la que le corresponde, ¿verdad? O encuentra lo que es la figura, tiene que llevar ciertos elementos, ¿verdad? Para celebrar. En este no, se tiene que encontrar una moneda para darle suerte en el dinero a la persona. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the New Year. Esta es una tradición, ¿verdad?, que está en España y en Latinoamérica, donde eh, al momento de sonar la campana para las 12 de la medianoche, las personas empiezan a comerse las, las uvas, eh, para ir haciendo como un deseo por cada una de las uvas. Así que al final tienen 12 deseos o 12 um, propósitos para el año nuevo. Eh, then, one, on New Year's Day in Japan, people eat mochi for strength in the new year. Mochi is one of the most common things that people eat in Japan. It's very significant for them. It has a lot of job or a lot of work to um, make these mochis. Es bastante conocido, ¿verdad? Que a, los, a las personas en Japón les gusta comerse estos mochis. Lleva bastante trabajo. Es un trabajo en equipo, ¿verdad? A prepararlos y que queden de la forma eh, que a ellos eh, mejor les parezca. Y ellos comen mochi para representar, ¿verdad? La fuerza en el nuevo año, ya que su material, ¿verdad?, es bastante flexible. And some Americans from southern states eat black eyed peas and rice with color greens. Uh, the black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Todo esto representa, ¿verdad?, el dinero y la fortuna. Por eso es que se hace, ¿verdad?, And in some cases, we make these kind of traditional things on this time because we are like uh, uh, wanting to have some different things in our lives in this new year because in some cases we have like um, some difficulties, uh, we have a hard year uh, or something like that. And in this case, we need to, to make something with uh, the new year. We need to achieve some new goals. And also we need to ask for help for uh, the people that uh, are in our house or around us. Es básicamente para eso, ¿verdad? Para pedir 
mm, ya sea por salud, por dinero, por amor, different things that we can ask for. Now, we have like uh, the information about the different traditions uh, that people perform around the world when they are in the New Year's Eve. Uh, and it is related to the food. It is not related to other practices. In this case, it's just related to the food. Aquí tiene que ver solo con la comida, no con las otras tradiciones que se aplican en ese día, ¿verdad? Como salir a la calle con una maleta, barrer dinero, a lot of things that people do on New Year's Eve. In this case, it's just related to the food. Because in this case, the food is also a big part of the party. And it is like a very important thing in our uh, life because that's the thing that makes us uh, feel good. Tenemos diferentes comidas que nos van a hacer sentir bien, ¿verdad? Que nos van a ayudar a nuestro cuerpo y que nos van a aportar energía y muchos elementos que nosotros necesitamos. Entonces la comida siempre va a ser un punto importante para nosotros. Now, we're going to re read the uh, article. Aquí tenemos el artículo. Vamos a dejarlo un par de minutos. Ya lo escuchamos dos veces, ya lo discutimos un poco, pero vamos a buscar detalles significativos en la lectura. En este caso, ¿verdad? Lo voy a dejar por acá. Dos minutos, tres minutos máximo. Y luego vamos a contestar las preguntas que tenemos en el Knowledge Check that corresponds to eating for good luck. Ahí tenemos para que ustedes puedan hacer una eh, breve lectura de esta parte. Y luego vamos a contestar nuestras preguntas. So, two or three minutes and then we are going to answer.
Okay, now we are going to go back to the platform. Vamos a regresar a la plataforma. Ya vi que me mandaron por ahí algunas respuestas. So we're going to begin reading the statements. In this case, it said number one, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are like years. And we have three different options, brown, sweet, and acid. And I have here, Oh, you can tell me. Tell me what is the answer. It's uh, round. It's round. Very good. Next one. Some Jewish people eat apples with for a sweet year. Syrup, candy, or honey. It's a uh, honey. Okay, honey. Greeks eat basilopita bread with... A bean, a coin, a rice inside. It's a coin. It's a coin. Number four. In, people eat 12 grapes for good luck in New Year. Spain, France, or Italy? It's Spain. It's Spain. Very good. Number five. The Japanese eat chocolate, rice, Oatmeal cake for a strength in the new year. It's a, it's a rice. Rice cake, okay. Number six. Some Americans eat black eyed peas. Black eyed peas are like money, dollars, or coins. It's coin. Coins, okay. Let's see. Very good. All of them are correct. So in the first one, we have round, honey, coin, Spain, rice, and coins. Okay. This is the last knowledge check of the section number four. Ya terminamos la sección número cuatro. Ya terminamos eh, cuatro secciones, ¿verdad? Um, we are going to see each other uh, the next week, nos vamos a ver la siguiente semana, no esta que viene, sino la siguiente, ya que eh, esta semana que viene, pues es una semana de descanso. Well, in this case, I don't know if you are going to have your vacations, but it is a time for a resting or to um, have meetings with your family, to stay with your family. Uh, so have a really good uh, vacation. I hope that you enjoy that time. And also we're going to end the, um, the course at the next week. Así que vamos a tener esa semana de descanso, esa semana de vacación, o por lo menos de, las, de, de descansar de las sesiones, ¿verdad? Pero vamos a, no nos vamos a ver esta próxima semana, sino que hasta la siguiente. Y ahí tendremos cuatro sesiones más para terminar nuestro curso. Ahí se termina nuestro curso. Vamos a continuar con la sección número 5. Vamos a resolver los temas que aparecen ahí. Vamos a responder los knowledge check que aparecen ahí. Y también vamos a hacer el último día el examen final. Así que ese jueves de esa semana vamos a estar haciendo también nuestro examen final para completar todo el trabajo de la plataforma y quedar, ¿verdad?, eh, libres de todo ese trabajo de la plataforma. Así que recuerden, esta próxima semana no nos veríamos, así que van a pasar una feliz vacación, espero que la pasen muy bien. Eh, que descansen, ¿verdad? Que pasen tiempo con su familia. And we are going to see each other on the next week. And we are going to continue with the work on the platform. So we are going to end the session here. And we are going to see each other later. Uh, we are going to continue with our uh, job. So uh, rest and do your activities and feel happy. That is the main thing, feel happy. So have a really good day, a really good weekend, a really good vacations, and see you later. Bye-bye, teacher. Bye-bye. Bye-bye. <clears throat>